Hoy aprenderás qué es la cantidad de dinero, quién la controla, qué es la oferta monetaria y la base monetaria, fórmula de la oferta monetaria en función de la base y los encajes bancarios, cómo se calcula la oferta monetaria real y gráfico e interpretación de todo lo visto hasta aquí. Posteriormente nos introduciremos al mercado de activos y estudiaremos la demanda de dinero por motivo transaccional y especulación y cómo se relacionan con el tipo de interés. La oferta de dinero la determina el Banco Central y hay distintas formas de modelizar el comportamiento del mismo en función a cuál sea su objetivo, ya sea controlar la tasa de interés o controlar la oferta monetaria. Son equivalentes en realidad, pues el Banco Central deberá intervenir para intentar estabilizar la economía, pero tradicionalmente se ha establecido que se controla la cantidad de dinero que en este caso llamaremos m entonces cómo controla el banco central la cantidad de dinero la oferta monetaria es la suma de e más d siendo e la cantidad de dinero que las personas tienen en su poder y de los depósitos en los bancos pero el banco central controla la base monetaria que está dada por la suma de e más r siendo r las reservas que los bancos tienen depositados en el banco central los individuos en la economía suelen comportarse de manera estable, entonces será estable lo que tengan en efectivo y lo que tengan depositado, determinando dos ratios, siendo el primero de ellos efectivo sobre depósitos y el segundo que lo determina el banco central es el encaje, coeficiente legal de caja representa el porcentaje de depósitos que están obligados los bancos a tener inmovilizados en el banco central. A partir de la oferta monetaria y base monetaria podemos calcular el ratio oferta de dinero respecto a la base monetaria. Si luego despejamos el efectivo y las reservas del ratio antes mencionado para luego sustituirlo en dicho ratio obtendremos esta expresión. Despejando M, obtengo la oferta monetaria, que expresa que como E es un parámetro de la economía que no tiene bruscos cambios, el Banco Central al controlar la base monetaria y el coeficiente legal de caja, está controlando la oferta monetaria. Lo relevante para la economía no es la oferta monetaria nominal, sino la real. Si tenemos que la oferta monetaria viene determinada por el banco central y es fija y tenemos un nivel de precio que también consideramos fijo en el corto plazo pues variaciones de la demanda harán que las empresas ajusten primero sus cantidades y no los precios considero entonces que los precios son constantes entonces el cociente de ambos me determinará la oferta monetaria fija de saldos reales ¿Cómo graficamos la oferta de dinero? Si medimos en el eje de la abscisa el interés y en la ordenada la oferta monetaria de saldos reales que dijimos que es fija y está representada por una línea recta pues no depende del tipo de interés, partiendo de la fórmula hallada recientemente de oferta monetaria, si disminuye el encaje o aumenta la base monetaria como consecuencia de políticas expansivas monetarias lo que hará es un traslado hacia la derecha de la línea recta como consecuencia del aumento de la oferta monetaria real en el mercado de activos tenemos dinero en forma física para pagar y dinero invertido como depósito de valor en propiedades acciones pintura oro etcétera para simplificar lo denominaremos dinero invertido en bonos. El dinero para pagar no me genera ningún tipo de rentabilidad, mientras que el dinero invertido en bonos, sí. Tomando la forma general de un interés, llamado comúnmente el precio del dinero, generándose dos tipos de demanda, una para transacción y otra demanda especulativa. ¿Cómo podemos modelizar todo esto?
En la demanda por motivo transaccional, a medida que sube la renta, por ejemplo al subir los salarios de los empleados en una economía, su relación con esta demanda es directa, pues si sube el ingreso, aumentará mi capacidad de pago, compro más, entonces aumentará la demanda de dinero por motivo transaccional. Mientras que si sube la demanda especulativa, provocará una disminución en la demanda de dinero por motivo transaccional, siendo la relación inversa, pues si sube el tipo de interés o la rentabilidad de estos bienes que llamamos bonos, compraré menos bienes en la economía destinados a consumir, disminuyendo la demanda por motivo transaccional en la economía, pues por ejemplo dejaré más dinero en los bancos. Entonces la riqueza demandada será igual a la demanda de bonos, que recordemos incluye propiedades, acciones, oro, pinturas, etcétera, más la demanda de dinero. Y la riqueza ofertada será igual a la oferta de bonos más la oferta de dinero que dijimos es fija y es determinada por el Banco Central. En equilibrio de mercado, la cantidad de riqueza ofertada es igual a la riqueza demandada. Reemplazando y ordenando los términos en función a oferta y demanda, me queda que la resta de bonos demandados menos bonos ofertados es igual a la resta de dinero ofertado menos dinero demandado. Cuando se está en equilibrio, la diferencia en ambos términos es cero. Pero cuando el dinero ofertado es mayor al demandado, esto significa que hay un exceso de oferta monetaria, que implica que hay un exceso de demanda de bonos pues la cantidad de bonos demandados es mayor a la cantidad de bonos ofertados. ¿Qué quiere decir esto? Que sobra dinero. Entonces la demanda de bonos, esto es, de propiedades, acciones, oro, pintura, aumentará. Mientras que si sucede lo contrario, cuando la demanda de dinero es mayor a la demanda de dinero ofertado, lo que hay es un exceso de demanda de dinero lo que implica que hay un exceso de oferta de bonos que significa que hay faltante de dinero lo que hará que disminuya la demanda de propiedades, acciones, oro, etcétera, que hemos llamado bonos. Al estudiar la oferta monetaria demostramos que la misma es igual a la fórmula que allí se indica. Ahora si el banco central decidiera que haya más dinero en circulación, por ejemplo comprando bonos, lo que hará que aumente la base monetaria o disminuir el encaje legal de caja, lo que hará que disminuya ro. Partiendo de un determinado punto de equilibrio en el mercado de activos, la curva de oferta monetaria se trasladará a la derecha, lo que determina un exceso de oferta monetaria, pues como vemos, la nueva oferta monetaria es mayor a la demanda actual de dinero. El exceso de oferta monetaria, como ya vimos, implica un exceso de demanda de bonos, y como el precio del bono sí es flexible, su exceso de demanda provocará un aumento de su precio y una baja en el tipo de interés, lo que hará que aumente la demanda de dinero por motivo transaccional, generando un nuevo equilibrio en el mercado de activos. Como conclusión, al igualar la demanda y oferta de dinero en video anterior, llegamos a dicha fórmula, en la cual se cumple que si aumento la oferta monetaria, disminuirá el tipo de interés, por lo que será menos atractivo tener bonos aumentando la demanda de dinero por motivo transaccional, lo que hará disminuir la oferta monetaria, logrando un nuevo equilibrio. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.